পৃষ্ঠা একশো একচল্লিশ সেবার পুজোর পর বর্ষা শেষে কাশফুল ফুটেছে ইছামতি দুধারে গাঙের জল বেড়ে মাঠ ছুঁয়েছে সকালবেলার সূর্যের আলো পড়েছে নাটা কাটা বনের ঝোপে ছেলেমেয়েরা নদীর ধারে চোদ্দ শাক তুলতে গিয়েছে কালী পুজোর আগের দিন একটি ছোট মেয়ে ভবানীর ছেলে টুলুর কাছে এসে বললে তুই কিছু তুলতে পারছিস নে দে আমার কাছে টুলু বললে কি দেব আমিও তুলব কই দেখি এই দেখ কত শাক গাঁদামনি বউ টুনটুনি সাদা নোটে রাঙা নোটে গোয়াল নোটে খুদে ননি শান্তি শাক মটরের শাক কাঁচরা দাম কলমি পুনর নবাব এখনো তুলব রাঙা আলুর শাক ছোলার শাক আর পালং শাক এই চোদ্দ তুই ছেলে মানুষ শাকের কি চিনিস আমায় চিনিয়ে দাও বা ও সয় দিদি অপেক্ষাকৃত একটু বড় মেয়ে এসে টুলুকে কাছে নিয়ে বললে কেন ওকে ওরকম করছিস বিনা ও ছেলে মানুষ শাক চিনবে কি করে আয় আমার সঙ্গে রে টুলু ফণিচক্রতীর নাতি অন্নদা বললে এত লোক জমেছে কেন রে ওপারে এই সকালবেলা সত্যি সকলে চেয়ে দেখলে নদীর ওপারে বহু লোক এসে জমেছে কারো কারো হাতে কাপড়ের নিশেন দেখতে দেখতে এপারেও অনেক লোক আসতে আরম্ভ করলে পৃষ্ঠা একশো বিয়াল্লিশ অন্নদা ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটু বড় সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে ও কপালি কাকা আজ কি এখানে যারা জমেছে এসে তারা সবাই চাষি লোক বিভিন্ন গ্রামের ওদের অনেককে এরা চেনে দু দশ বার দেখেছে বাকি লোকেদের আদৌ চেনে না একজন বললে আজ ছোটলাটের কলের নৌকো যাবে নদী দিয়ে নীলকুঠির অত্যাচার হচ্ছে তাই দেখতে আসছে সব পেরজা খেপে গিয়েছে যশোর নদে জেলায় একটি নীলির গাছ কেউ বুনবে না তাই মোড়া এসে দাঁড়িয়েছি ছোটলাট সাহেবের জানাতি যে মোড়া নীল চাষ করব না টুলু শুনে অবাক হয়ে নদীর দিকে চেয়ে রইল খানিকটা কি ভেবে অন্নদাকে জিজ্ঞেস করলো নীল কি দাদা নীল একরকম গাছ নীলকুঠির সাহেব টমটম হাঁকিয়ে যায় দেখিস নি কলের নৌকো দেখব আমি টুলু ঘাট দুলিয়ে বললে চোদ্দ শাক তুলবি নে বুঝি ওরে দোষটু অন্নদা ওকে আদর করে এক টানে এতটুকু ছেলেকে কোলে তুলে নিলে কিন্তু শুধু টুলু নয় চোদ্দ শাক তোলা উল্টে গেল সব ছেলে মেয়েরই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল নদীর দুধার দুপুরের আগে ছোটলা আসছেন কলের নৌকোতে চাষি লোকেরা জিগির দিতে লাগলো মাঝে মাঝে গ্রামের বহু ভদ্রলোক নীলমণি সমাদ্দার ফণিচক্রতি শ্যাম গাঙ্গুলি আরও অনেকে এসে নদীর ধারের কদমতলায় দাঁড়ালো ভবানী মারুজি এসে ছেলেকে ডাকলেন ও খোকা টুলু হাসি মুখে বাবার কাছে ছুটে গিয়ে বললে এই যে বাবা চোদ্দ শাক তুলেছিস তোর মা বলছিল উহু বাবা কে আসছে বাবা ছোটলার স্যার উইলিয়াম গ্রে কি নাম স্যার উইলিয়াম গ্রে বা এই তো তোর জীবে বেশ এসে গিয়েছে আমি এখন বাড়ি যাব না ছোটলার দেখব দেখিস এখন বাড়ি যাবি তোকে মুড়ি খাইয়ে আনি না বাবা আমি দেখি বেলা অনেকটা বাড়ল রোদ চচ্চর করছে টুলুর খিদে পেয়েছে কিন্তু সে সব কষ্ট ভুলে গিয়েছে লোকজনের ভিড় দেখে খোকা বললে ও বাবা কি রে কলের নৌকো কিরকম বাবা তাকে ইস্টিমার বলে দেখিস এখন ধোঁয়া ওড়ে খুব ধোঁয়া ওড়ে হু কেন বাবা আগুন দেয় কি না তাই এমন সময় বহু দূরে জনতা থেকে একটা চিৎকার শব্দ উঠল টুলু বললে বাবা আমাকে কোলে করো বাবা নিখোকাকে কাঁধে বসিয়ে উঁচু করে ধরলেন বললেন দেখতে পাচ্ছিস পৃষ্ঠা একশো তেতাল্লিশ খোকা ঘাট দুলিয়ে চোখ সামনে থেকে আদৌ না ফিরিয়ে বললে হু কি দেখছিস ধোঁয়া উঠছে বাবা কলের নৌকো দেখতে পেলি না বাবা ধোঁয়া ওহ কে ধোঁয়া অল্পক্ষণ পরে টুলুকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মস্ত বড় কলের নৌকাটা এক রাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওর সামনে এসে উপস্থিত হলো জনতা নীল মোড়া করব না লাট সাহেব দোহাই মা মহারানীর বলে চিৎকার করে উঠল কলের নৌকো সামনে কাঠের কেদারায় বসে আছে অনেকগুলো সাহেব নীলকুঠির যেমন একটা সাহেব নদীর ধারে পাখি মারছিল সেদিন অমনি দেখতে 
ওদের মধ্যে একটা সাহেব ও কি করছে টুলু বললে বাবা চুপ কর বাবা আহ কি ও সাহেব অমন করছে কেন সবাইকে নমস্কার করছে ও কে বাবা ওই সেই ছোটলাট কি নাম বলে দিয়েছি মনে নেই বাবা মনে থাকে না কেন খোকা ভারী অন্যায় স্যার টুলু খানিকটা ভেবে নিয়ে বললে উইলিয়াম গ্রে উইলিয়াম গ্রে চলো এবার বাড়ি যাই আর একটু দেখি বাবা আর কি দেখবে সব তো চলে গেল কোথায় গেল বাবা ইছামতি বে চূর্ণিতে গিয়ে পড়বে সেখান থেকে গঙ্গায় পড়বে তারপর কলকাতায় ফিরবে টুলু বাবার কাঁধ থেকে নেবে গুট গুট করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি চলল সামনে পেছনে গ্রাম্য লোকের ভিড় সকলেই কথা বলতে বলতে যাচ্ছে টুলু এমন জিনিস তার ক্ষুদ্র চার বছরের জীবনে আর দেখেনি সে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছে আজকের ব্যাপার দেখে কি বড় কলের নৌকোখানা কি জলের আচরানি ডাঙার ওপরে নৌকোখানা যখন চলে গেল কি ধোঁয়া কেমন সব সাদা সাদা সাহেব তিলু বললে কি দেখলি রে খোকা খোকা তখন মার কাছে বর্ণনা করতে বসল দু হাত নেড়ে কত ভাবে সেই আশ্চর্য ঘটনাটি মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে নীলু বললে রাখ এখন চল আগে গিয়ে খেয়ে নিবি আয় বিলু নেই গত আষাঢ় মাসের এক বৃষ্টি ধারা মুখর বাদল রাত্রে স্বামীর কোলে মাথা রেখে স্বামীর হাত দুটি ধরে তিন দিনের জ্বর বিকালে মারা গিয়েছে মৃত্যুর আগে গভীর রাত্রে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল তুমি কে গা পৃষ্ঠা একশো চুয়াল্লিশ ভবানী মাথায় বাতাস দিতে দিতে বললে আমি কথা বলো না চুপটি করে শুয়ে থাকো লক্ষ্মী একটা কথা বলবো কি আমার উপর রাগ করনি শোনো কত কথা তোমায় বলি নাগর কাঁদছ নাকি ছি ও কি খোকনকে আমার পাশে নিয়ে এসে শুইয়ে দাও দেও না গো আনছি এই যাই তিলু তো এই বসেছিল দুটো ভাত খেতে গেল এই উঠে তুমি কথা বলো না খানিক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকার পর ভবানীর মনে হলো বিলুর কপাল বড় ঘামছে এখন কপাল ঘামছে তবে কি জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে তিলু খেয়ে এলে রামকানাই কবিরাজের কাছে তিনি একবার যাবেন খানিক পরে বিলু হঠাৎ তার দিকে ফিরে বললে ও গো কাছে এসো না আপনারে তুমি বলছি আমার পাপ হবে তা হোক বলি আর বলতে পারবো না তো তুমি আবার আমার হবে সামনের জন্মে হবে হয়ো হয়ো খোকাকে দুধ খাওয়াওনি দিদি ডাকো কি সব বাজে কথা বকছ চুপ করে থাকতে বললাম না খোকন কই খোকন এই তার শেষ কথা সেই যে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল যখন খোকনকে নিয়ে এসে তিলু নীলু ওর পাশে শুয়ে দিলে তখন আর ফিরে চায়নি ভবানী বারুদ যে রামখানায় কবিরাজের বাড়ি গেলেন তাকে ডাকতে রামখানায় এসে নারী দেখে বললেন অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে খোকাকে তুলে নিন মা নীল বিদ্রোহ তিন জেলায় সমান দাপটে চলল স্যার উইলিয়াম গ্রে সব দেখে গিয়ে যে রিপোর্ট পাঠালেন নীলকরদের ইতিহাসে সে আখানা বিখ্যাত দলিল তিন জেলার বহু নীলকুঠি উঠে গেল এর দু বছরের মধ্যে বেশিরভাগ নীলকর সাহেব কুঠি বিক্রি করে কিংবা এদেশি কোনো বড়লোককে ইজারা দিয়ে সাগর পাড়ি দিলে দু একটা কুঠির কাজ পূর্ববৎ চলতে লাগলো তবে সে দাপটের শিকিও কোথাও ছিল না শেষোক্ত দলের একজন হচ্ছেন শিপটন সাহেব ডেভিড সাহেব চলে গিয়েছিল স্ত্রী পুত্র নিয়ে কিন্তু শিপটন ছাড়বার পাত্র নয় হরকালি সুরের সাহায্য নিয়ে মিস্টার শিপটন কুঠি চালাতে লাগলো আগেকার মতো পুরাতন কর্মচারীরা সবাই আগের মতো কাজ চালাতে লাগলো নীলকর সাহেবদের বিষ দাঁত ভেঙে গিয়েছে আজকাল আশপাশে কোনো নীলকুঠিতে আর সাহেব নেই কুঠি বিক্রি করে চলে গিয়েছে দু একটা কুঠিতে সাহেব আছে কিন্তু তারা নীল চাষ করে সামান্য জমিদারি আছে তাই চালায় এই পল্লীর নিভৃত অন্তরালে পুরনো সাহেব শিপটন পূর্ববৎ দাপটেই কিন্তু কাজ চালাচ্ছিল ওকে আগের মতো ভয়ও করে অনেকে নীল বিদ্রোহের উত্তেজনা থেমে যাবার পরে সাহেবের প্রতি ভয় ভক্তি আবার ফিরে এসেছিল হরকালি সুরও গোপে চারা দিয়েই বেড়ায় সাহেব টমটম হাঁকিয়ে গেলে এখনো লোক সম্ভ্রমে চোখে চেয়ে দেখে একদিন শিপটন তাকে ডেকে বললেন দেওয়ান এবার দুর্গা পূজা কবে হইবে হরকালি সুর বললেন আশ্বিন মাসের দিকে হুজুর পৃষ্ঠা একশো পঁয়তাল্লিশ এবার কুটিতে পূজা করো খুব ভালো কথা হুজুর 
বলেন তো সব ব্যবস্থা করি যা টাকা খরচ হইবে আমি দিবে কবির গান দিটে হইবে আগে গোবিন্দ অধিকারীর ভালো যাত্রার দল বায়না করে আসি হুকুম করুন সে কি আছে যাত্রা হুজুর সে যে এসে এই ধরুন রাম সীতা রাবণ ও আন্ডারস্ট্যান্ড লাইক এ থিয়েটার বেশ তুমি ঠিক করো আমি টাকা দিবে কোথায় হবে হল ঘরে হইতে পারে না হুজুর বড় মাঠে পাল টাঙিয়ে আসর করতে হবে গোবিন্দ অধিকারীর দল অনেক লোক হবে তুমি লইয়া আসিবে সেবার পুজোর সময় এক কাণ্ডই হল গ্রামে নীলকুঠিতে প্রকাণ্ড বড় দুর্গা প্রতিমা গড়া হল মনসাপুতার বিশ্বম্ভর ঢুলি এসে তিন দিন বাজালে গোবিন্দ অধিকারী যাত্রা শুনতে সতেরোখানা গায়ের লোক ভেঙে পড়ল তিলু স্বামীকে বললে শুনুন নীলু যাত্রা দেখতে যাবে বলছে কুঠিতে সেটা কি ভালো দেখায় মেয়েদের বসবার জায়গা হয়েছে কি না গায়ের আর কেউ যাবে নিস্তারিণী যাবে বলছিল নালুপালের বউ তুলসী যাবে ছেলে মেয়ে নিয়ে তারা বড় লোক তাদের কথা ছেড়ে দাও নালুপালের অবস্থা আজকাল গ্রামের মধ্যে সেরা তারা কিসে যাবে বোধ হয় পালকিতি ওর বড় পালকি নীলু ওতে যেতে পারে গরুর গাড়ি করে দেবো এখন তুমিও যেও আমি আর যাব না না কেন যদি সবাই যায় তুমিও যাবে খোকার ভারী আনন্দ অত বড় ঠাকুর দেখে অমন সুন্দর যাত্রা দেখে গায়ের মেয়েরা কেউ যাবার অনুমতি পায়নি সমাজপতি চন্দ্র চাটুর্যের ছেলে কৈলাস চাটুর্যের হেমন্তের প্রথম একদিন বিকালে শিপটন সাহেব ডাকলে হরকালি সুরকে বললে দেওয়ান গোলমাল হইল কি সাহেব এবার নীলকুঠি উঠিল কেন হুজুর আবার কোন গোলমাল কিছু না সে গোলমাল আছে না না এ অন্য গোলমাল আছে এক দেশ আছে জার্মানি তুমি জানে ও দেশ হইতে নীল রং ইন্ডিয়ায় আসিল সব দেশে বিক্রয় হইল সে দেশে কি নীলের চাষ হচ্ছে হুজুর সে কেন তুমি বুঝিলে না কেমিক্যাল নীল হইতেছে আসল নীল নয় নকল নীল গাছ হইতে নয় অন্য উপায়ে বাই সিনথেটিক প্রসেস তুমি বুঝিবে না ভালো নীল চমৎকার আমি সেই জন্যই তোমাকে ডাকাইলাম এই দেখো পৃষ্ঠা একশো ছেচল্লিশ হরকালি সুরের সামনে শিপটন একটা নীল রঙের বড়ি রেখে দিলে অভিজ্ঞ হরকালি সেটা নেড়ে চেড়ে দেখে সেটা রং পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেল কিছুক্ষণ কোনো কথা বললে না দেখিলে হ্যাঁ সাহেব এই রং চললে আমাদের নীল রং কেন লোকে কিনিবে এর নাম কত শিপটন হেসে বললেন তাহা আগে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন আমি ভাবিটেছি দেওয়ানের কি মাথা খারাপ হইল কত হইতে পারে চার টাকা পাউন্ড এক টাকা পাউন্ড জোর দেড় টাকা পাউন্ড হোলসেল হান্ড্রেড ওয়েট নাইনটি রুপিস নব্বই টাকা আমাদের ব্যবসা একদম গন ওয়েস্ট মাটি হইল মারা যাইল হরকালি সুর এ ব্যাপারে অনেকদিন লিপ্ত আছে নীল সংক্রান্ত কাজে বিষম ঘুণ সে বুঝে সুঝে চুপ করে গেল সে কি বলবে সে ভবিষ্যতের ছবি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাচ্ছে চোখের সামনে চাষের নীল বাজারের আর চলবে না খরচ না পোষালে নীল চাষ অচল ও বাতিল হয়ে যাবে সে ভাবলে এবার ঘুনি ডাঙায় উঠে যাবে সাহেবের সেদিন হেমন্ত অপরাহ্নে বড় সাহেব জেনকিনস শিপটন সুন্দর ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেছিল রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা হরিশ মুকুজ্জের হিন্দু প্যাট্রিয়ট কাগজ পাদ্রি রঙের আন্দোলন ব্র্যাকেটে দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণে এ সময় পরের ব্যাপার ব্র্যাকেট ক্লোজ নদিয়া যশোরের প্রজা বিদ্রোহ স্যার উইলিয়াম গ্রের গুপ্ত রিপোর্ট যে কাজ হাসিল করতে পারেননি জার্মানি থেকে আগত কৃত্রিম নীলবড়ি অতি অল্প দিনের মধ্যেই তা বাস্তবে পরিণত করলে কয়েক বছরের মধ্যে নীল চাষ একদম বাংলাদেশ থেকে উঠে গিয়েছিল শিপটন সাহেবের মেম বিলাতে গিয়ে মারা গিয়েছিল একটি মাত্র মেয়ে সে সেখানেই তার ঠাকুরদাদার বাড়ি থাকে শিপটন সাহেব এ দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চাইলে না একদিন নীলকুঠির বড় বারান্দার পাশে ছোট ঘরটাতে শুয়ে শুয়ে ইন্ডিয়ান কর্ক গাছের সুগন্ধি শ্বেত পুষ্প গুচ্ছের দিকে চেয়ে সে পুরনো দিনের কথা ভাবছিল অন্য দিনের কথা অনেক দূর 
ওয়েস্টমোরল্যান্ডের একটি ক্ষুদ্র পল্লী কেউ নেই আজ সেখানে বৃদ্ধা মাতা ছিলেন কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন এক ভাই অস্ট্রেলিয়াতে থাকে ছেলে পুলে নিয়ে তাদের গ্রামের সেই ছোট হোটেল আগে ছিল একটা সরাইখানা উইলিয়াম রিটসন ছিল ল্যান্ডলর্ড তখন কত লোকের ভিড় হতো সেখানে ল্যাংডেল পাইক্স আর গ্রেট গেবল সামনে পড়ত পনেরোশো ফুট উঁচু পাহাড় ওই সরাইখানায় কি ভিড় জমত যারা পাহাড়ের দুটোতে উঠবে তাদের জলের ধারে উইলো আর মাউন্টেন সেজ বড়োডেল গ্রামের পাশ কাটিয়ে বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে চলে গেল পথটা কতবার ছেলেবেলা মস্ত একটা বড় কুকুর সঙ্গে নিয়ে ওই পথে একা গিয়েছে বেড়াতে একটা বড় জলাশয়ের মাছ ধরতেও গিয়েছে কতদিন এলটার ওয়াটার নামটা কত পুরনো শোনাচ্ছে যেন এলটার ওয়াটার এত বড় বড় পাইক আর স্যামন মাছ কি মজা করেই ধরত রাইনোস পাস যখন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে তখন মাছ ঝুলিয়ে হাতে করে আসছে এলটার ওয়াটার থেকে পেছনে পেছনে আসছে ভালো ব্রিডের গ্রেড ডেন কুকুরটা মনে পড়ে দ্য ইগল ইজ স্ক্রিমিন অ্যারাউন্ড আস দ্য রিভার্স মোয়ানিন বিলো পৃষ্ঠা একশো সাতচল্লিশ গ্রাম্য ছড়া অ্যান্ডি গাইত ছেলেবেলায় মাছ ধরতে বসে এলটার ওয়াটারের তীরে সে নিজেও কতবার গিয়েছে পুরনো দিনের স্বপ্ন গয়া 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 আসে বললে কি সাহেব কাছে বসিয়া থাকো ডিয়ারি হোয়াট হ্যাভ ইউ বিন আপ টু অল ডে কোথায় ছিলে কি করিটে ছিলে বসে আছি তো কি আবার করব ইফ আই ডাই হিয়ার যদি মরিয়া যাই তুমি কি করিবে ও কি কথা অমন বলে না ছি তোমাকে কিছু টাকা দিতে চাই কিন্তু রাখিবে কোথায় চুরি ডাকা টি হইয়া যাইবে শিপটেন সাহেব হি হি করে হেসে উঠল বললে একটা গান শোনো গয়া লিসেন কেয়ারফুলি টু দ্য বর্ড কথা শুনিয়া যাও মডার্ন ইউ নো গয়া বললে আহ কি গাও না কটর মটর ভালো লাগে না ওয়েল শোনো ইয়েস ইয়েস দ্য আর্মি হাউ উইল লাভ দ্য আর্মি ওয়েন দ্য শ্যালো কাম এগেন শি দ্যাম ফ্লাই দ্য আর্মি গয়া কানে আঙুল দিয়ে বলল হো বাবা কান গেল অত চেঁচায় না ওর নাম কি সুর সাহেব বললে ভালো লাগিল না আচ্ছা তুমি একটা গাও সেই যে তোমার বডন চাঁদের যদি ধরা নাহি পাব না সাহেব কান এখন থাক গয়া কি আমি মরিলে তুমি কি করবে ওসব কথা বলে না ছি নো আই এম নো মিল্ক শপ আই টেল ইউ আমি কাজ বুঝি নীলকুঠির কাজ শেষ হইল আমি চলিয়া যাইব না এখানে থাকিব কোথায় যাবে সাহেব এখানেই থাকো তুমি আমার কাছে থাকিবে থাকবো সাহেব কোথাও যাইবে না না সাহেব পৃষ্ঠা একশো আটচল্লিশ ঠিক মে আই টেক ইট অ্যাজ এ প্লিজ ঠিক মনের কথা বলিলে ঠিক বলছি সাহেব চিরকাল তোমার কাছে আছি অনেক খাইয়েছ মাখিয়েছ আজ তোমার অসময় তোমারে ফেলে কনে যাব গেলি ধম্মে সইবে সাহেব গয়া মেমকে নিবির আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে শিপটন বললেন ও মাই ডিয়ার ডিয়ারি ইউ আর নট অ্যাফ্রেড অফ দ্য বিগ ব্যাড ওল্ফ আই কল ইট এ ব্রেভ গার্ল নিস্তারিণী নাইতে নেমেছিল ইছামতির জলে কুলে কুলে ভরা ভাদ্রের নদী তিত পল্লার বড় বড় হলুদ ফুল ঝোপের মাথা আলো করেছে ওপারে চরে সাদা কাশের গুচ্ছ দুলছে সোনালি হাওয়ায় নীল বনকলমির ফুলে ছেয়ে গিয়েছে সাঁই বাবলা আর কে ঝাঁকার জঙ্গল জলের ধারে বন কচুর ফুলের শীষ জলজ চাঁদা ঘাসের বেগুনে ফুল ফুটে আছে তট প্রান্তে মটরলতা দুলছে জলের ওপরে ছপাত ছপাত করে ঢেউ লাগছে জলে অর্ধমগ্ন বন্যে বুড়ো গাছের ডাল পালায় কেউ কোথাও নেই দেখে নিস্তারিণী বড় ইচ্ছে হলো ঘরা বুকে দিয়ে সাঁতার দিতে খরস্রোতা ভাদ্রে নদী 
কুটো পড়লে দুখানা হয়ে যাবে কামট কুমিরের ভয়ে এ সময় কেউ নামতে চায় না জলে নিস্তারিণী এসব গ্রাহ্য করে না ঘরা বুকে দিয়ে সাঁতার দেওয়ার আরাম যে কি যারা কখনো তা আস্বাদ করেনি তাদের নিস্তারিণী কি বোঝাবে এর মর্ম তুমি চলেছ স্রোতে নীত হয়ে ভাটির দিকে পাশে পাশে চলেছে কচুরি পানার ফুল টোকা পানার দাম তেলা কুচুর লতার টুকটুকে পাকা ফল সবুজের আড়াল থেকে উঁকি মারছে গাংশালিক পানা শেওলার দামে কিচকিচ করছে কি আনন্দ মুক্তির আনন্দ নিয়ে যাবে কুমিরে গেলই নিয়ে সেও যেন এক অপূর্বতর বিস্তৃত তর মুক্তির আনন্দ অনেক দূরে সে নিস্তারিণী দেখলে গায়ের ঘাটগুলো সব পেরিয়ে এসেছে সামনের কিছু দূরে পাঁচ পোতা গ্রাম শেষ হয়ে ভাসান পোতা গ্রামের গয়লা পাড়ার ঘাট ডাইনে বোনা বৃত তীর ভূমি মায়ে ওপারে পটলের ক্ষেত ঝিঙের ক্ষেত আরাম ডাঙার চাষিদের সে ভুল করেছে এত দূর আসা উচিত হয়নি একা একা কে কি বলবে এখন খরস্রোতা নদীর উজানে স্রোত ঠেলে সাঁতার দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় আর এগোনোও উচিত নয় দক্ষিণ তীরের বন জঙ্গলের মধ্যে নামা যুক্তিসঙ্গত হবে কি হেঁটে বাড়ি যেতে হবে ডাঙায় ডাঙায় পথ তো সে চেনে না সাঁতার দিয়ে ডাঙার দিকে সে এলো এগিয়ে বন্যে বুড়ো গাছের শাড়ি সেখানে নত হয়ে পড়েছে নদীর জলের ওপর ঝুঁকে গাছপালার লতায় পাতায় নিবিড়তর জড়াজড়ি বন্য বিহঙ্গের দল জুটে কিচকিচ করছে ঝোপের পাকা তেলা কুচো ফল খাওয়ার লোভে বনের মধ্যে শুকনো পাতার ওপর কিসের খসখস শব্দ কি একটা জানোয়ার যেন ছুটে পালালো বোধ হয় খ্যাঁক শিয়ালি ডাঙায় উঠবার আগে হাতে বাউটি জোড়া উঠিয়ে নিল কবজির দিকে সিক্ত বসন ভালো করে এঁটে পড়ে কালো চুলের রাস কপালের ওপর থেকে দুপাশে সরিয়ে যখন সে ডান পাখানা তুলেছে বালির ওপরে অমনি একটা ঝিনুকের ওপর পা পড়ল ওর ঝিনুকটা সে পায়ের তলা থেকে কুড়িয়ে শক্ত করে মুঠি বেঁধে নিলে তারপর ভয় ভয়ে বনের মধ্যে কার সুরি পথ দিয়ে বিছুটি তলা লতার কর্কশ স্পর্শ গায়ে মেখে সে আকুল কাঁটার শাড়ির প্রান্ত ছিঁড়ে অতি কষ্টে এসে সে গ্রাম প্রান্তের কাউরা পাড়ার পথে পা দিলে কাউরাদের বাড়ির ঝি বৌদের দল ওর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগলে পৃষ্ঠা একশো খানিকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতেও বটে ব্রাহ্মণ পাড়ার বউ একা কোথায় এসেছিল এত দূরে ভিজে কাপড় ভিজে চুলে বাড়ি পৌঁছে নিস্তারিণী দেখলে বাড়িতে ও পাড়ায় গোলমাল চলছে কান্নাকাটির রব শোনা যাচ্ছে তার শাশুড়ির পিসশাশুড়ির সে জলে ডুবে গিয়েছে বা তাকে কুমিরে নিয়ে গিয়েছে এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে যারা স্নানের ঘাটে ওকে দৌড়ে দেখতে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে বলেছে কোনো চিহ্নই ওর নেই কোনো দিকে ওকে দেখে সবাই খুব খুশি হল শাশুড়ি এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বুকে জড়িয়ে আদর করলেন প্রতিবেশিনীরা এসে স্নেহের অনুযোগ করলে কত রকম ভাত খাওয়ার পরে ননদ সুধা মুখীকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরের পেছনের কুলতলায় সেই ঝিনুকখানা খুললে নিস্তারিনি ঝিনুকের শাঁক দুজনে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতে লাগলো সব গায়ের সকলেই দেখে ঝিনুক পেলে কুলের বিচির মতো জিনিস হাতে ঠেকলো ওর কি রে ঠাকুরজি এটা দেখ তো ওরে এ ঠিক মুক্ত দূর ঠিক বলছি বৌদিদি মাইরি মুক্ত তুই কি করে জানলি মুক্ত চ দেখাবি মাকে না ভাই ঠাকুরজি এসব কাউকে দেখাস নে চল না তোর লজ্জা কিসের পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল এ বাড়ির বউ ইচ্ছামতিতে দামি মুক্ত পেয়েছে ইচ্ছামতির জলে চন্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে দিন কতক এ কথা ছাড়া আর অন্য কথা রইল না একদিন বিধু শাখরা এসে মুক্তটা দেখে শুনে দর দিলে ষাট টাকা নিস্তারিণীর স্বামী কখনো এত টাকা একসঙ্গে দেখেনি বিধু শাখরা মুক্তটা নিয়ে চলে যাবার কিছু আগে নিস্তারিণী কি মনে হলো সে বললে এ মুক্ত আমি বেচব না সেই দিনেই একজন মুসলমান ওদের বাড়ি এসে মুক্তটা দেখতে চাইলে দেখে শুনে দাম দিলে একশো টাকা নিস্তারিণী তবুও মুক্ত বিক্রি করতে চাইলে না এদিকে গায়ের লোক গায়ের মধ্যে হুলুস্থল অমুকের বউ একশো টাকা দামের মুক্ত পেয়েছে ইচ্ছা মতির জলে একশো টাকা একসঙ্গে কে দেখেছে পাঁচ পোতা গ্রামের মধ্যে ভাগ্যিটা বড় ভালো ওদের বউয়ের দল ভিড় করে ওর কপালে সিঁদুর দিতে এলো ওর শাশুড়ি নরহরিপুরের 
শ্যাম রায়ের মন্দিরে মানতের পুজো দিয়ে এলো এ পাকা কলা পাঠিয়ে দেয় ও পেঁপে পাঠিয়ে দেয় তিলুর সঙ্গে একদিন নিস্তারিণী দেখা করতে এলো মুক্তটা সে নিয়েই এসেছে খোকা সেটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল কি এটা মুক্ত মুক্ত কি মা ঝিনুকের মধ্যে থাকে নিস্তারিণী খোকাকে কোলে নিয়ে বললে ওকে আমি এটা দিয়ে দিতে পারি দিদি না ও কি করবে ওটা ভাই সত্যি দেব ওর মুখ দেখলি আমি যেন সব ভুলে যাই পৃষ্ঠা একশো পঞ্চাশ তিলু নিস্তারিণীকে অতি কষ্টে নিবৃত্ত করলে নিস্তারিণী খুব সুন্দরী নয় কিন্তু ওর দিক থেকে হঠাৎ চোখ ফেরানো যায় না গ্রাম্য বধুর লজ্জা ও সংকোচ ও নেই অনেকটা পুরুষালী ভাব ছেলেবেলায় গাছে চড়তে আর সাঁতার দিতে পটু ছিল খুব ওর আর একটা দোষ হচ্ছে কাউকে বড় একটা ভয় করে না শাশুড়িকে তো নয়ই স্বামীকেও নয় তিলু ওকে ভালোবাসে এই সমস্ত গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ ভীরু গতানুগতিকতা এই অল্প বয়সী বধূকে তার জালে জড়াতে পারেনি এ যেন অন্য যুগের মেয়ে ভুল করে অর্ধ শতাব্দী পিছিয়ে এসে জন্মেছে তিলু বললে কিছু খাবি না খই আর শশা দেওদিনই বেশ লাগে এই নিস্তারিণীকেই একদিন তিলু অদ্ভুত ভাবে নদীর ধারে আবিষ্কার করলে ঝোপের আড়ালে রায়পাড়ার কৃষ্ণ কিশোর রায়ের ছেলে গোবিন্দর সঙ্গে গোপনীয় আলাপে মত্ত অবস্থায় তিলু গিয়েছিল খোকাকে নিয়ে নদীতে গা ধুতে বিকেলবেলা হেমন্তের প্রথম নদীর জল সামান্য কিছু শুকোতে আরম্ভ করেছে শুকনো কালো ঘাসের গন্ধে বাতাসে ভরপুর নদীর ধারের পলিমাটির কাদায় কাশ ফুল উড়ে পড়ে বীজ শুদ্ধ আটকে যাচ্ছে নদীর ধারে ছাতিম গাছটাতে থোকা থোকা ছাতিম ফুল ফুটে আছে সপ্তপর্ণ পুষ্পের সুরভি ভুর ভুর করছে হেমন্ত অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ও একটুখানি ঠান্ডার আমেজ লাগা বাতাসে এই সময় ভবানী স্ত্রী ও খোকাকে সঙ্গে নদীর ধারে প্রায়ই যান নদীতে এই শান্ত শ্যাম পরিবেশের মধ্যে ভগবানের কথা খুব জমে সেদিনও ভবানী আসবেন তার মত এই খোকাকে নির্জনে এই সময় বসে বসে ভগবানের কথা বলতে হবে ওর মন ও চোখ ফোটাতে হবে উদার নীল আকাশের তলে বন নীল দিগন্তের বাণী শুনিয়ে ভবানী এলেন একটু পরে তিলু বললে এই শ্লোকটা বুঝিয়ে দিন সেই প্রশ্ন পনিষদেরটা স এনং যজমান মহ রহ ব্রহ্ম গময় অতি হুম তিনি যজমানকে প্রতিদিন ব্রহ্মভাব আস্বাদ করান তিনি কে ভগবান যজমানকে যে তাকে ভক্তিপূর্বক উপাসনা করে এখানে মনি যজমান এরকম একটা কথা আগে আছে না আছেই তো ও কারা কথা বলছে ঝোপের মধ্যে দাঁড়াও দেখি এগিয়ে যাবেন না আগে দেখুন কি আমিও যাব ওরা গিয়ে দেখলে নিস্তারিণী আর গোবিন্দ ওদের দিকে পেছন ফিরে বসে এক মনে আলাপে মত্ত এবং দেখে মনে হচ্ছিল না যে ওরা উপনিষদ বা বেদান্তের আলোচনা করছিল নিভৃতে বসে কারণ গোবিন্দ ডান হাতে নিস্তারিণীর নিবিড় কৃষ্ণ কেশ ও পাশ মুঠি বেঁধে ধরেছে বা হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি বলছিল নিস্তারিণী ঘাড় ঈষদ হেলিয়ে ওর মুখের দিকে হাসি হাসি মুখে চোখ তুলে চেয়েছিল পৃষ্ঠা একশো একান্ন পেছনে পায়ের শব্দ শুনে নিস্তারিণী মুখ ফিরিয়ে ওদের দেখে ভয় আরষ্ট হয়ে গেল গোবিন্দ বোনের মধ্যে হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল ভবানী মানুষের পিছু হটে চলে এলেন নিস্তারিণী অপরাধীর মতো মুখ নিচু করে রইল তিলুর সামনে তিলু বোনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে কে ওখানে চলে গেল রে এখানে কি করছিস নিস্তারিণীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে সে কোনো উত্তর দিলে না কে গেল রে বল না গোবিন্দ তোর সঙ্গে কি নিস্তারিণী নিরুত্তর আর বাড়ি থেকে এতখানি এসে এই জঙ্গলের মধ্যে বা রে মেয়ে আমার ভালো লাগে নিস্তারিণী অত্যন্ত মৃদু স্বরে উত্তর দিলে তিলু রাগের সুরে বললে মেয়েরে হার ভেঙে দেব দুষ্টু মেয়ে কোথাকার ভালো লাগাচ্ছি তোমার উনি এসেছেন নদীর ধারে এই বোনের মধ্যে আদকো স্তফাৎ বাড়ি থেকে কি না ভালো লাগে আমার সাপে খায় কি বাঘে খায় তার ঠিক নেই ধিঙ্গি মেয়ে বলতি লজ্জা করে না যা বাড়ি যা ভবানী বাড়ুর যে তিলুর ক্রোধ ব্যঞ্জক স্বর শুনে দূর থেকে বললেন ওগো চলে এসো না তিলু তার উত্তর দিলে থামুন আপনি 
বিস্তারিণী দিকে চেয়ে বললে তোর একটু কাণ্ড জ্ঞান নেই এখনই যে গায়ে ঢিডি পড়ে যাবে মুখ দেখাবি কেমন করে ও পোড়ামুখী নিস্তারিণী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো আয় আমার সঙ্গে চল পোড়ামুখী কোথাকার গুণ কত সে মুক্তটা আছে না এর মধ্যে গোবিন্দকে দিয়েছিস না সেটা শাশুড়ির কাছে আছে আয় আমার সঙ্গে বিচুটির লতার মধ্যে এখানে বসে আছে দুজনে তোর মতো এমন নির্বোধ মেয়ে আমি যদি দুটি দেখেছি কুন্তি ঠাকুরন যদি একবার টের পায় তবে গায়ে তোমার তিষ্ঠতে দেবে না দেয় ইছামতি জল তো তার কেউ কেড়ে নেয়নি আবার সব বাজে কথা বলে মেরে হাড় ভেঙে দেব বলে দিচ্ছি মুখের ওপর আবার কথা চল ডুব দিয়ে নিয়ে নদীতে একটা চল আমি কাপড় দেব এখন তিলোকে বাড়ি নিয়ে এসে ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে শুকনো কাপড় পরালে কিছু খাবার খেতে দিলে ওকে কথন চিৎ সুস্থ করে বললে কতদিন থেকে ওর সঙ্গে দেখা করছিস পাঁচ ছ মাস কেউ টের পায়নি নুকিয়ে ওই বোনের মধ্যে ও ও আসে আমিও আসি বেশ করো বলতে একটু মুখে বাঁধছে না ধিঙ্গি মেয়ের আর দেখা করবি নে বল আর দেখা না করলে ও থাকতে পারবে না পৃষ্ঠা একশো বাহান্ন ফের তুই আর যাবি নে বুঝলি হু কি হু যাবি না যাবি নে নিস্তারিণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাট দুড়িয়ে বললে গোবিন্দ আমাকে একটা জিনিস দিয়েছে কি জিনিস নিয়ে এসে দেখাবো কানে পড়ে তাকে মাকড়ি বলে কোথায় আছে নিস্তারিণী ভয় ভয় বললে আমার কাছেই আছে আঁচলে বাঁধা আছে আমার এই ভিজে শাড়ির আজই দিয়েছে নতুন গয়না ওরকম এ গায়ে আর কারো নেই কলকাতা শহরে নতুন উঠেছে ও গড়িয়ে এনে দিয়েছে ওর মামাতো ভাই কলকাতায় কোথায় যেন কাজ করে বিস্তারিণী নিয়ে এসে দেখালে নতুন গয়না ভিজে কাপড়ের খুঁট থেকে খুলে এনে তিলু উল্টে পাল্টে দেখে বললে নতুন জিনিস ভালো জিনিস কিন্তু এই জিনিস নীতি পারবি নে এ তোকে ফেরত দিতে হবে ফেরত দিয়ে বলবি আর কখনো দেখা হবে না এবার আমি এ কথা চেপে দেব আর তো কেউ দেখেনি আমরাই দেখেছি কারুরই বলতে যাব না আমরা কিন্তু তোমারে এরকম মহা পাপ করতে দেব না কিন্তু স্বামীকে ভালো লাগে না তোমার স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে নিস্তারিণী মুখ নিচু করে বললে সে আমায় ভালোবাসে না মেরে হাড় ভেঙে দেব ভালোবাসবে কি করে উনি এখানে ওখানে তা না আগে থেকেই সে এসব কিছু জানে না স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে এসব করতে মনে মায়া হয় না তুমি দিদি স্বামী পেয়েছ শিবির মতো অমন শিবির মতো স্বামী আমরা পেলি আমরাও অমন কথা বলতাম আহা তিনি যে গুণবান একখানা কাপড় চেয়েছিলাম বলে কি বকুনি যেমন শাশুড়ির তেমনি সেই গুণবানের বাপের বাড়ির একজোড়া গজুরি পঞ্চন ছিল তা সেবার বাধা দিয়ে নালু পালের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল আজও ফিরিয়ে আনার নাম নেই এত বলি কথা শোনে না আনবে কোথা থেকে ওই তো সংসারের ছিঁড়ি ধান এবার হয়নি যা হয়েছিল তিনটে মাস টেনে টুনে চলেছিল ঢেঁকিতে পার দিয়ে দিয়ে কোমরে বাদ ধরবার মতো হয়েছে এত করেও মন পাবার জো নেই কারো কেন আমি থাকবো অমন শ্বশুরবাড়ি বলে দাও তো দিদি সুন্দরী বিদ্রোহিনীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে মুখে একটি অদ্ভুত গর্ব ও যৌবনের দীপ্তি নিবিড় কেশ ও পাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে সারা পিঠ জুড়ে বড় মায়া হল এই অসম সাহসী বধূটির ওপর তিলোর গ্রামে কি হুলুস্থুল পড়ে যাবে জানাজানি হয়ে গেলে এ কথা তা এ কিছুই জানে না অনেক বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে তিলু ওকে সন্ধের আগে নিজে গিয়ে ওদের বাড়ি রেখে এলো বলে এলো তার সঙ্গে নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছিল এতক্ষণ তাদের বাড়ি বসেই গল্প করছিল শাশুড়ি সন্দিগ্ধ সুরে বললেন ওমা আমরা দু দুবার নদীর ঘাটে খোঁজ নিয়ে এলাম ও পাড়ার সব বাড়ি খোঁজলাম বউ বটে বাবা বলি হারি বেরিয়েছে তিন প্রহর বেলা থাকতি আর এখন সন্ধের অন্ধকার হলো এখনো এলো আর কি বলবো মা ভাজা ভাজা হয়ে গেলাম ও বউ নিয়ে আবার কথায় কথায় চোপা কি নিস্তারিণী সামান্য নিচু সুরে অথচ শাশুড়িকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে হ্যাঁ তোমরা সব গুণের গুণমনি কি না তোমাদের কোনো দোষ নেই থাকতে পারে না শুনলে তো মা শুনলে নিজের কানে কথা পড়তেই তস হয় না অমনি সঙ্গে সঙ্গে চোপা পৃষ্ঠা একশো তিপ্পান্ন বউ বললে বেশ তিলু ধমক দিয়ে বললে ও কি রে ছি শাশুড়িকে অমন বলতি আছে সন্দেহ দেরি নেই তিলু বাড়ি চলে গেল 
বাঁশবনের তলায় অন্ধকার জমেছে জোনাকি জ্বলছে কালকা সন্ধে গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে ভবানীকে বললে দিন বদলে যাচ্ছে বুঝলেন নিস্তারিণীর ব্যাপার দেখে বুঝলাম কখনো শুনিনি ভদ্দর ঘরের বউ বোনের মধ্যে বসে পর পুরুষের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের যখন প্রথম বিয়ে হলো আপনার সঙ্গে কথা কওয়ার নিয়ম ছিল না দিনও মানে এ গায়ে এখনো তো তা নিয়ম নেই অল্প বয়সী বউরা দুপুর রাত্রিরে সবাই ঘুমুলি তবে স্বামীর ঘরে যায় এখনো ভবানী বারুচি বললেন আমি বলেছিলাম না তোমাকে খোকা তার বউ নিয়ে এই গাঁয়ের রাস্তায় দিনও মানে পাশাপাশি বেড়াবে উমা বলো কি ঠিক বলছি সেদিন আসছে তোমাদের ওই বউটিকে দিয়েই দেখলে তো দিনকাল বড্ড বদলাচ্ছে